Ahí se está conectando. Ya estamos, estamos en vivo. Bueno, bienvenidos todos. ¿Cómo están ustedes? Hoy nos convoca eh, este tema de este nuevo mes entrante que empieza mañana de la noche. Interesante porque la luna ya salió. El novilunio fue hoy al mediodía. Pero mañana a la noche va a ser Rosh Hodesh, si Dios quiere. Tamus tiene 29 días. Entramos al mes de homenaje Mab. Besad Hashem. Y ya mismo, no tenemos que esperar hasta homenaje Mab. Hoy mismo, ya 29 de Tamus, tiene que venir el Magia. Hoy mismo, hola Guille. Hola a todos, ¿cómo andan? Los que van entrando. Hoy mismo, retroceder nunca, rendirse jamás. Dice algún versículo, me parece o no. Eh, el tema es que no nos podemos rendir Masías tiene que venir a cada instante Sabemos que somos la generación Tenemos la profecía, el anuncio Ya estamos Así que bueno, les voy a empezar a contar un poquito Cosas interesantes, ¿no? Porque uno siempre tiene que analizar las cosas Desde su nombre El nombre, como siempre estudiamos Es algo fundamental en cada cosa Tiene que ver con la esencia Un nombre no es así nomás Sino que un nombre tiene una historia tiene un contexto, un contenido. Así que bueno, vamos a empezar a analizar un poquito esto. Vamos a descubrir fabulosas enseñanzas que tienen que ver con este nombre de homenaje Mav. Con estas tres semanas que ya no son negativas como venimos estudiando. Ya son semanas de construcción, semanas de alegría. Semanas donde la mala onda se va. Al revés, ya estamos en semanas de reconversión. Las tres semanas... Como lo reiteramos siempre, basado en, como estudiamos semana a semana del Rebe 3, es por el tercer Betamic Dash, que también es llamado triple Betamic Dash. Pero bueno, vamos a empezar. Menajem Av, un mes que en la historia era conocido como el quinto mes. Vamos a empezar por el principio. Los meses en hebreo son numéricos y son números ordinales, o sea que... Este mes que está por empezar, el primer nombre que tenía es el quinto. Y como estudiamos las últimas dos clases, el número 5 es un número trascendental. Un número asociado a la esencia de lo que somos. Un número asociado justamente al nivel de yejidad, al nivel más excelso del alma, que tiene que ver justamente con el nivel general del alma del Mashiach, que está asociada a este nivel excelso, el quinto nivel del alma de cada uno de nosotros. Así que que ya sea el quinto mes, ya nos está diciendo algo cuando todavía no tiene un nombre propio y solo su denominación es un número ordinal. Quinto mes. El segundo nombre que recibe este mes, como todos los nombres que conocemos, como este incluso Tamuz, es un nombre caldeo, ¿sí? del viejo idioma caldeo. ¿Se acuerdan allá a lo lejos la secundaria, primer año, historia antigua? Bueno, de ese idioma caldeo, aunque usted no lo crea, salieron los nombres, los segundos nombres. La segunda tanda de nombres hebreos, ¿sí? para el calendario, nombres, palabras que vienen de otro idioma y se sacralizaron, se santificaron y se elevaron como consecuencia de la actividad de los judíos a las tierras donde fueron exiliados. O sea, como explica el Rebe, una de sus grandes enseñanzas, los nombres de los meses son consecuencia del trabajo del yudí en el extranjero, el trabajo en el galud, el trabajo en una situación de desafío. Por eso es que estos nombres aparecen en la época del segundo templo. Cuando volvieron de Babilonia, trajeron consigo los nombres caldeos. Hola a todos. Hola Eva Beatriz. ¿Cómo le va? Hola familia Sigel, Valeria. Hola a los que se conectan por Zoom. Entonces, estamos viendo como los nombres hebreos, como los conocemos, esta segunda tanda que no es numérica, son nombres con origen caldeo que muestra justamente la actividad del judío de santificar la realidad y la existencia en el mundo. Y por eso cuando se el segundo templo, y muchos volvieron a Israel, no todos, pero los que volvieron comenzaron a denominar a los meses también con estos nombres. E interesante, la palabra Ab que todos pensamos que se llama así por papá este mes. Eh, Ab es un nombre caldeo, ¿sí? que no es papá, pero tiene la feliz coincidencia que en caldea a este nombre, se lo llamaba 
Ab. Pero cuando un judío escucha Ab, escucha justamente la palabra papá, y cuando escucha la palabra papá, lo que primero piensa es en Abinu Shevayamayim, en nuestro Padre Celestial. Y bueno, y por tercera tanda, los judíos empezaron a llamar con el paso de los siglos a este nombre, a este mes, no solo el quinto mes, no solo el mes de Ab, sino también lo empezaron a llamar el nombre de Menahem Ab. Y le quedó puesto hasta tal punto que en los documentos, en todas las cuestiones legales, inclusive el sábado pasado cuando bendijimos en la Torá eh, el nuevo mes entrante, en esta tefilá tan linda que habla de Geulá, dijimos Menaje Mav. Entonces, eh, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es esto de los números quintos? Ya venimos estudiando. ¿Pero qué es Av? Av se escribe Alef Bet, las dos primeras letras del alfabeto. Cuando estudiamos un poco de Kabbalah, exploramos el hasidismo, vemos que hay, una, hay un contraste interesante entre este mes de Av y el mes de Tishrei. Av es Alef Bet, las letras van de, en ascendente, de menor a mayor, mientras que, por ejemplo, el mes de las fiestas, que es Tishrei, vienen las letras al revés, en cómo se llama cuando uno maneja un auto, en reversa, Tav, Shin, Reish, ¿sí? marcha atrás viene Tishrei. ¿Y qué implica esto? Cuando las letras vienen para adelante, esto tiene que ver, tengo un espectador acá presente, por eso miro, tengo a alguien presente acá en Leodet, eh, tenemos una visita, entonces eh, cuando las letras van para adelante, son Alefet, esto simboliza bondad, mientras cuando las letras son en reversa, esto tiene que ver con severidad, juicio, por eso el mes que tiene que ver con Libra, el mes que tiene que ver justamente con el juicio, empieza con la última letra, Tav, Shin, Reish, Tishre. Y Ab, como les decía, si bien es un nombre caldeo, cuando uno escucha Ab, escucha papá. Y justamente este es el mes que tiene que ver con la bondad y el amor que tiene un papá por sus hijos. Y no, más allá de que en Tishrei, cuando llega Tishrei, a Yem lo tratamos como rey y como juez. Y nuestra relación parece distante, pero no es así. Y de ahí viene a ser este amigo del juez. Y un judío está tranquilo y en Tishrei se ve se viste con ropas festivas y a pesar de que está en juicio, no está para nada nervioso, no está nada para nada intranquilo, come con la familia y sabe que va a ir todo bien, porque el juez es el papá, simplemente por eso. El juez es el papá y el papá solo busca el bien del hijo. Entonces, este mes de Av, antes que se llame Menagem, con todo lo que implica Menagem y todo lo que les quiero contar de Menagem, ya tiene un nombre muy bonito, se llama Av, Tátele, es el mes de, de papá, el mes que papá quiere cosas buenas para nosotros, quiere amor. Por eso es que este mes de Ave está asociado a Rajamim, a compasión. ¿sí? Y no como homenaje, que homenaje me está relacionado con consuelo. ¿Qué diferencia hay del, del primer nombre al segundo nombre, o del segundo al tercero? Eh, cuando decimos Ab y hablamos de bondad y de amor... ¿Sí? y hablamos de compasión, ¿qué hace la compasión? La compasión evita un daño, ¿Sí? la compasión está antes que suceda algo, y frena ese fenómeno que podría suceder. Cuando hablamos de consuelo, ya las cosas ya pasaron, y hay que repararlas, rectificarlas como vamos a estudiar. Entonces, si bien a este mes lo llamamos mucho homenaje, y cuando escuchamos la palabra homenaje, es dulzura para nuestros oídos, es música para nuestros oídos. Escuchar que este mes se llame Menagem, que es, por supuesto, uno de los nombres más famosos del Mashiach. Y tan asociado está este mes con el Mashiach, hasta tal punto que en este mes está escrito que nació el Mashiach, aunque sea espiritual o conceptualmente. De todas maneras, no hay que perder de vista que este mes se llama Ab, y Ab es compasión, como está explicado en Hasidut, que Ab es Jojmá. Es sabiduría, es el primer atributo divino, primer atributo del alma, mientras que Menagem está asociado a Biná, a entendimiento. ¿sí? Menagem es consuelo, está asociado a lo que representa la mamá, Biná el entendimiento, que Biná es el segundo, la segunda fuerza, el segundo atributo divino. Por lo tanto, incluso de acuerdo al Hasidut y a la Kabbalah, Ab es más que Menagem. Y por eso viene el Hasidismo a explicar que si se agregó Menagem, lo lógico hubiera sido... Que se, llama este mes, que se llama este mes 
Ad Menagem. Tal vez no hubiera sido muy marketinero. No sonaba bien. Suena más lindo Menagem Ad. Pero de todas maneras, si fuera por el orden, tendría que ser Ad Menagem. Porque Ad es algo mucho más potente que Menagem. Los Rajamim, las compasiones divinas, son mucho más fuertes que los consuelos. Jaime le Jaime, estoy haciendo un mate cocido por las dudas. Eh, mucha humedad, hay que cuidar la garganta. Le Jaime a todos, que tengamos vida, que tengamos alegría, que tengamos bendición, que Mashiach venga ya mismo. Entonces, volviendo a esto, tenemos algo interesante, algo muy interesante. Es decir, que cuando hablamos de menaje como la asociación a este mes, al Mashiach, uno nunca puede olvidar lo que uno estudia cuando está en la yeshiva, hay un tratado talmúdico que se llama Pesajim, que tiene que ver justamente con Pesaj, pero de todas maneras, cuando uno estudia el primer capítulo de Pesajim, allá por la página 5, que nos habla de cuestiones de Pesaj, de lo que significa Rillón, que así es llamado Leon Tov el primer día, y en su Sukkot pasa lo mismo, cuando uno empieza a profundizar el tratado talmúdico, de Pesajim se encuentra con un gran sabio que se llama, lo conocemos mundialmente como el Marjó, Rabbi Shmuel Eidels, un gran sabio cuyo Yorzai es el 5 de Kislev. Sobre él decía el Valshemtov que si sabríamos realmente la santidad que tiene el Marjó, leeríamos Teilim continuamente en su oel, estaríamos continuamente teniendo en cuenta la santidad de este gran sabio. El Marjó lo tenemos atrás cada vez que termina un tratado talmúdico, hay famosos sabios que lo amplían, lo desarrollan, entre ellos tenemos a este Rabbi Shmuel Eidels, el Marjó. El Marjó nos dice algo muy especial relacionado a lo que estamos estudiando. Nos dice, nos empieza a hablar de Sukkot, aunque el tratado se llama Pesajim, y estamos en Av, y yo les estoy hablando de Sukkot acá también, que tiene que ver Sukkot, todo está relacionado con todo, cada concepto en el judaísmo tiene un ADN que incluye al resto de los conceptos y realmente hay una relación directa, como estudiamos hace algunas semanas, hola Raquel, eh, hace algunas semanas que el Beit HaMikdash se llama Sukkot David, la Sukkot de David, que se cayó y hay que levantarla, no se rompió, no se destruyó, solo hay que levantarla y está visible inclusive cuando está caída. Entonces sí, ya sabemos que hay una relación entre el Beit HaMikdash, Menaje Mav y Sukkot. Y por eso les voy a contar las palabras exactas que dice el Mar Yo. Dice, Sukkot es tiempo de nuestra alegría y en mérito de, de esa alegría de vivir en la Sukkot, dice el Mar Yo, vamos a merecer la revelación del gran templo de Jerusalén. Así dice el Mar Yo, vos te vas de tu casa... Te comes, hoy usás el celular, la notebook, jugás al truco, estudias Torah, haces fabrengen con amigos, tomás cerveza con tus alumnos, te conectás, todo lo haces en la suca. Abandonás tu casa por mí, dice Hashem. En recuerdo de esas nubes protectoras. ¿Sabes qué? Querido Yudí, querido hijo, te dice Hashem, yo te voy a dar como recompensa el Beit Amigdash, mi casa. Como vos te jugás y tenés tanta alegría y lo haces con alegría, a pesar de que a veces en Sukkot la sopa no se termina nunca porque llueve y llueve y llueve y vos como Hasid te quedás en la Sukká, pase lo que pase, con alegría y con amor a Yem, disfrutando de esa conexión divina, de, esa, de esos días tan especiales, a Yem te dice, te voy a dar el Beit HaMikdash por esa alegría. Pero hay otra cosa más, dice. Y no solo te voy a pagar con el Beit HaMikdash, en mérito a la otra mitzvah de Sukkot, juntar las cuatro especies, te voy a dar el nombre del Mashiach. Una expresión muy extraña, muy extraña que desarrolla el mayor Rabbi Shmuel Eidels, en esta explicación. Te voy a dar el nombre del Mashiach. Podría ser, antes nos prometió el Beit HaMikdash, ahora podría decir, tal vez la expresión podría ser otra, es decir, eh, algo así como te voy a traer el Mashiach, te voy a... Eh, ¿Qué significa el nombre del Mashiach te voy a dar? Yo el nombre no hago nada, yo puedo tener el nombre en este preciso instante, pero estoy acá en Buenos Aires, estoy en Eruyalay, me parece. Entonces, ¿qué gano teniendo el nombre? ¿Qué significa el nombre del Mashiach? Y justamente, ¿por qué que tiene tan especial la alegría que nos causan las cuatro especies? Entonces, ahora vamos a empezar a entender, porque antes les había contado que Menagem tenía, el nombre de Menagem aparentemente tenía, tiene cierto defecto, ¿sí? ¿Cuál? Eh, que Menagem es consuelo. 
Y cuando viene el consuelo de Dios nos permita, es porque pasó algo. Es decir, no se pudo evitar que pase algo. Y por eso viene el consuelo. Y por eso decíamos que el nombre Ab, que es el que también se lo conoce y el, y el que tuvo desde siempre, este, desde que los judíos volvieron desde Babilonia, y siempre se llamó Ab. Y vimos que Ab es un nombre más que interesante porque es compasión. Y la compasión evita todo tipo, Dios nos permita, de daño que pueda venir. Entonces... Vamos ahora a recategorizar la palabra consuelo. Vamos a ver que consuelo no es siempre cuando pasa algo. Y vamos a empezar a tratar de entender, es decir, por qué las especies de Sukkot nos traen al nombre del Mashiach y por qué dice ahí la explicación y el Mashiach nos explica también que el nombre del Mashiach es, adivinen, Menajem, no hay otro. Es decir, también el Mashiach nos dice que el nombre del Mashiach es Menajem con todo lo que esto significa, como estudiamos también hace algunas semanas sobre el Maral de Praga, ¿sí? que también nos traía que el nombre de Mashiach es Menajen Ben Hizkiau, también el consuelo que viene a fortalecernos, ¿sí? por eso se llama el hijo del fortalecimiento, porque el Mashiach nos viene a revivir en este Golus que nos tiene medios alicaídos. Y ahora paso a explicar y paso a contarles lo que dice el Marchá, que tiene que ver la alegría de las cuatro especies con Menajen con el nombre del Mashiach que ustedes van a recibir. Bueno, bienvenidos a los que nos saludé desde Rosario, desde cada parte donde están, a todos, gracias por participar. Estudiemos Mashiach juntos, ¿sí? traigamos Mashiach juntos, hay que vivirlo, como dice el Rebe, los que quieran escribir alguna pregunta pueden hacerlo acá por el chat de Zoom y pueden hacerlo también por Facebook, los que están presentes también pueden escribir su pregunta, participar. Y todos juntos vamos a aprender y todos juntos vamos a vivir este tiempo hermoso que tenemos por delante. La redención, donde se van a cumplir y se están cumpliendo todas las profecías de la Torá. Como vemos día a día que cada vez la presencia divina es más evidente, cada vez pasan más cosas. Y en cualquier momento irrumpe la redención y nos va a agarrar por sorpresa a todos, por más que la estemos esperando el Mashiach va a hacer algo, su aparición tan estelar que por más que podemos estar pendientes, nos va a sorprender. Vuelvo al texto del Marshá. Eh, y el Marshá dice de que para entender por qué se llama Menajem, tenemos que estudiar a las cuatro especies. Algo que cuando llega a Sukkot también lo estudiamos, pero tal vez no le damos tanta trascendencia. Y tiene que ver justamente que si hacemos un poquito de estudio de biología de botánica, sobre las especies. Gracias Iris, gracias Iris, feliz día también. Hoy es el día del amigo, así que gracias también por tus saludos Iris y a, y a tu hermano Dubit, que lo queremos tanto. Eh, entonces, eh, les decía que las cuatro especies de Sukkot tienen factores especiales que nos están enseñando que realmente hay algo en sí el etrog, y parece que estuviéramos otra vez en su les digo, el etrog está todo el año en el árbol. Habita en el, en el árbol todo el año, no se cae, soporta el calor intenso, la lluvia, la humedad de Buenos Aires, el otoño, el viento, las olas, etc. Y el etrog está ahí unido al árbol. La hoja de palmera lulab en la Torá se llama capote marim, están empalmadas, pegoteadas una con la otra, o la rosita también. Eh, y justamente esto nos muestra una unión enorme. Por otro lado, el Hadás, el Hadás es un edificio perfecto, en cada piso salen tres hojitas, una de cada lado, ni que hablar de la Arabá, que en la que Mará dice que crece en hermandad, todo el que vio un sauce en la costanera o acá en alguna callecita porteña, o cerca de un río, un arroyo, todo el que vio un sauce sabe de que crecen, las ramas se entrelazan, y la mitzvah de las cuatro especies, ¿cómo se cumple? Uniéndolas, juntando las cuatro, como hacemos siempre en Sukkot, así. Pero acá hay algo especial en esta mitzvah. Antes de unir las cuatro especies, las cuatro especies ya son unidas. Ya están unidas una con la otra. Ya hay, denotan amor antes que sean una mitzvah, antes que haya una construcción. Ya hay amor expresado en cada una de ellas. Hermandad, unión, fusión. Como el primer día de homenaje Mab, como todos saben que el aniversario de Aarón, el hermano de Moisés, 
es mañana a la noche, el primer día de homenaje Mav, que Aarón es la expresión máxima de amor al prójimo. ¿sí? Aarón era realmente el que imponía la paz en Israel entre los matrimonios, los amigos, el pueblo. Era realmente el, el amor y la difusión del amor. Y justamente estas especies nos enseñan, ya antes de ser mitzvah, que son una expresión de unidad y de amor. ¿Y qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con Mashiach? ¿Qué tiene que ver con el nombre del Mashiach y Menachem? Y justamente esto. Todos pensamos, y muchas veces lo estudiamos en la Lajá, y lo vamos a seguir estudiando, profundizando las leyes de Mashiach, tal cual las transcribe Maimónides y las extrae de la Torah oral, tal cual Maimónides explica quién es el Mashiach, qué tiene que hacer el Mashiach. Es mucho más simple de lo que suponemos. Es decir, a veces uno cuando habla de Mashiach, se remonta a Superman o algún superhéroe de historieta, alguien que nos va a traer una cuestión superestelar extraordinaria que va a romper con todo, que va a cambiar. No, el Mashiach lo primero y lo primero, como vemos en la ley, el Mashiach lo primero que hace es lleva un estado óptimo al conocimiento judío a la Torah y lleva un estado óptimo al cumplimiento de las mitzvot. Pero ¿qué nos trae Mashiach también? ¿Qué va a provocar en el mundo? Y por eso su nombre es Menajem es que nos vamos a dar cuenta que acá no pasó nada, señores. Que el ocultamiento divino que conocemos desde el día que nacemos, que nacimos, el ocultamiento divino en el que nos encontramos, ¿sí? realmente es cartón pintado. La Geulá siempre estuvo acá, la presencia divina siempre estuvo acá. Y el Mashías no es que nos va a venir a consolar por los golpes Dios nos permita que pudimos haber recibido. El Mashías nos va a ser un consuelo que realmente nos va a hacer dar cuenta que nunca recibimos golpes. Algo que uno se lo pone a pensar hoy en día, dicen, el rabino que me está diciendo esto, ¿qué tomo a la mañana que me dice estas cosas? Sí, es decir, vivimos en un nivel de ocultamiento y un nivel de falta de conciencia, un nivel de ceguera espiritual, porque en este mundo físico así vivimos y no vemos realmente el detrás de cámara de la existencia, no vemos lo que pasa, que no nos damos cuenta de nada. Las cosas pasan delante nuestro, pero... El verdadero consuelo que nos va a traer el Mashiach es un consuelo que no viene por un golpe o por un, o por un dolor que recibimos. Como habíamos visto al principio, que el consuelo, homenaje, era menos que Ab, porque Ab era compasión y la compasión es superior y es preventiva la compasión. La compasión es una vacuna, mientras que el consuelo es un remedio, podríamos decir, ya que están esos términos hoy en día tanto que se habla. De todas maneras, el Mashiach, ¿saben qué va a ser? Va a revelar, como las especies de Sukkot, como las especies de Lulav. Las especies de Lulav ya eran amor y unión antes de juntarse. Ya estaban el amor y la unión instaladas ahí antes de juntarse, antes de unirse. Y el Mashiach va a hacer este trabajo. El Mashiach justamente va a traer el verdadero consuelo. Va a mostrar cómo no sucedió nada malo, pues todo bueno en verdad justamente, y no va a mostrar que esto es consecuencia o resultado, sino que las cosas, nuestros ojos físicos se van a abrir, vamos a nosotros ver y nos vamos a dar cuenta que esto no es un consuelo sobre un golpe, sobre una herida, una lastimadura, sino es un consuelo real, algo que nos va a revivir y nos va a abrir los ojos de una manera que nos vamos a dar cuenta que todo lo que vivimos Realmente aquí no había pasado nada, acá no había pasado nada, por eso es tan importante la alegría y tanto expresan las especies de Sukkot, esas especies de Sukkot que antes de ser mitzvah ya son unión y amor. Y por eso es que el Rebe nos dice tanto cuando estudiamos el último año la Sijot, el de Bar Malhut, el Rebe nos explica tanto que hay que abrir los ojos, que hay que empezar a vivir con la sintonía de Mashiach, no tenemos que andar más cabizbajos, como decían los Poilish Revers, que había un Poilish Revers que decía que el Mashiach no viene porque nosotros caminamos con la cabeza para abajo. Pero si levantaríamos la cabeza, tocaríamos el cielo y la Gebulá, la redención, se desplomaría sobre nuestras cabezas. Entonces, esto es lo que dice el Revers hoy en día, que el judío tiene que levantarse, vivir la redención, empezar a quitarse la ropa del exilio, empezar a dejar atrás justamente todo lo que vivió, incluso se empieza por la palabra, por el habla, por eso dejamos de lado primero 
justamente los términos tristes, como venimos estudiando de las tres semanas, y vienen los términos alegres. ¿sí? Eh, dejamos atrás la, toda la definición de negatividad y empieza todo lo positivo. Y esto es un poco el tema de justamente su cot. Me acuerdo, Maice, que les quiero contar ya que estamos. Acuérdense que pueden escribir, hacer preguntas por el chat. Me pueden patear algún centro a ver si cabeceo también. Con las preguntas se hace mejor esto. Había una vez un yudí, un yudí muy simple, que en su cot tenía las cuatro especies. No era un tipo muy conocido porque le gusta rezar o así, pero agarró las cuatro especies, las agarró con unas ganas, no sé si los contesto antes, pero está bueno escucharlo de nuevo, ya que escuchamos esto de que por la alegría de, de Lulab, ¿sí? por ale, Lulab, como estudiamos siempre en Hasidus, es Lolev, él tiene corazón, eso es Lulab también, este judío... De repente lo vieron agarrar las cuatro especies con una devoción. Lo movía para acá, lo movía para allá, lo movía para este lado. Con un amor, toda la gente sorprendida. ¡Wow! ¿Cómo cambió Itzik? ¿Cómo cambió este muchacho? Y le fueron a preguntar. ¡Che, gordo! ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué, qué le pedías a Jem? ¿Qué decías mientras que movías las cuatro especies? Y él le dijo, la verdad. A Jem, tengo deudas por acá, tengo deudas por acá, tengo deudas por acá. Tomá, llévatelas todas. Hacete cargo vos de todo. Eso era lo que sentía este Yudí. Y más allá de todo esto, por supuesto que este Yudí tenía consciente que de Allen viene todo. Y esto es el pensamiento de un judío que está viviendo Mashiach. Tiene claro y real de que la redención está instalada. La redención está acá. Y siguiendo con el tema de homenaje, ¿sí? el tema de homenaje... Lo vamos a ver también antes y después, en esta fecha, que tal vez es un mojón, es un punto de inflexión, que es el 9 de Ab, que va a ser Yom Tov, como dices, de Jariá, el ayuno del quinto mes, va a ser festivo. Así que mmm, tenemos que tener en cuenta también de que este día ya empieza el menaje Mab, y después de menaje Mab vienen siete semanas de consuelo. La palabra menaje y todo lo que tiene que ver con menaje sigue. Es decir que este es un periodo de... Ya estamos en Tamus hablando de Menagem, vamos a seguir hablando en Ab de Menagem y en Elul de Itishrei de las siete Aftarot, las siete partes de los profetas que se leen luego de la Torah cada sábado, que se llaman de Nehamata, de Consuelo. Y muy interesante, porque el concepto Menagem sigue vigente hasta tal punto que en los profetas que leemos tras el rollo de la Torah, la palabra Menagem está presente hasta tal punto como enseña el gran sabio llamado Abu Aram y que el Rebe lo cita eh, sobre este tema. Todos los títulos de lo que vamos a leer en las próximas semanas que tiene que ver con el consuelo, es una conversación ¿sí? de la que participan los profetas, el pueblo de Israel, Hashem, el Mashiach, todos. Y estas semanas de consuelo empiezan con el primer tipo de consuelo, que es un consuelo humano. Y el pueblo de Israel, muy clarito, le dice a los profetas, muchachos, todo muy lindo, pero ustedes no nos consuelan Nada. Nosotros queremos el consuelo divino, el verdadero. ¿Sí? Por eso dice que somos una pobre atormentada que no se consuela. Y después viene allá y me dice, yo, yo, Anoji, yo soy el que los consuela. Es decir, que todas las semanas que vamos a tener durante un mes y medio van a ser también de consuelo. Entramos en temporada de consuelo y como venimos estudiando la palabra consuelo, Nehamán Hebreo, como explica el Maral de Praga, y estudiamos es justamente un consuelo, es cuando un consuelo da efecto. Si no, no es consuelo. El consuelo es llamado así por su nombre, menaje es menaje Cuando hace efecto en nosotros. Acá tengo en el chateo, a ver, unas preguntas antes que me olvide. ¿Cómo se pone el chat? Acá apareció. A ver, ahí está. Eh, shalom a todos. Hola, Rab. Vamos a hacer refuaje le más. Shmuel, Yaakov, Ben Miriam, Libe. Vamos a hacer refuaje le más. Eh, Refuá Yelemá también para Zime Batrebeca y, y, y Refuá Yelemá para nuestro hermano querido también Jaim Abraham Belilia y Jaim Uriel Ben Jaya Victoria que lo queremos tanto también y para todos los Idn y para Jaya Rachel Bat Miriam y también acá está Emanuel dando vueltas eh, ¿Cómo se llama? Jaya Sarabat Perla Batia pa, mat, eh, Perla Berta si no me falla alguno me corrige que haya Refuá Yelemá eh, me, acá MR, que no sé quién es, ¿sí? me dice, eh, podría explicar qué significa vivir con Mashiach, eh, vivir con Mashiach, compañero o compañera, no sé, significa, si lo hablamos, primero y principal, un cambio de actitud, 
Cambio de actitud número uno. Es decir, vivir con Magia significa perder los miedos y las fobias del exilio. Empezar a vivir con una alegría que traspasa los límites es empezar a estudiar intensamente. AMR, Rajel Pol Rajel Pola de Chile, vivir como allí, están desde Chile viéndonos acá también, bienvenidos, una alegría que participen desde el otro lado de la cordillera. Entonces, eh, vivir con allí es justamente el cambio de actitud, es empezar a estudiar toda la Torah, no solo las mitzvot vigentes hoy en día, que son 207, que esto es el Shurhan Aruj, el Código de Leyes, empezar a estudiar todas las leyes de la redención. Miren que viene Magia, que vamos a estar como tour con la neblina, vamos a estar más perdidos que Santiagueño cuando llega a Capital con el tren. Eh, entonces, eh, tenemos que empezar a estudiar, por eso el Rey pide mucho que se estudie las leyes del Gran Templo de Jerusalén. Miren que va a haber, vamos a tener que saber que hay que, va a que sacar un turno para llevar un corbán, para purificarnos con la ceniza de la vaca roja, para peregrinar tres veces al año, vamos a tener terrenitos y vamos a sembrar, así que va a haber que empezar a perfeccionarse en todas las leyes agrícolas, en Trumá, en Macer, en el, el primer Macer, el segundo Macer, es decir que uno en, hay que estudiar sobre las primicias, cuántas leyes que hay que empezar a estudiar y tenemos que vivir actualizados con el tiempo, es decir, nos va a agarrar Mashiach, y tenemos dos terceras partes del judaísmo que no estudiamos tanto, no vivimos tanto. Pero fundamentalmente vivir con magia es, como el Rebe nos dice, ser luces lumínicas, carteles luminosos que indican que la redención está próxima, alentar cada espíritu judío, alentar a cada corazón judío, transmitirle a las naciones los siete preceptos de Noé, justamente las leyes universales que nos hablan tanto, justamente esta postura judía proactiva, no que el judío se quede quieto como un Noé que le tocaban el timbre para preguntarle qué estaba haciendo construyendo ese barquito, sino una, justamente el judío tiene que tener una actitud activa en su interacción con el resto de los seres humanos, contando judaísmo, hablando de la redención, ¿sí? en términos simples, accesibles, como siempre decimos, así como estábamos en Egipto, explicando lo que es Egipto espiritualmente, como vino un Moisés y ese Moisés nos redimió a nosotros y a otras naciones, ahora viene una redención eterna, universal, el mundo cada vez se está afinando y espiritualizando más, estas cosas que están pasando es el último coletazo del mal, es el mal que desesperado sabe que se acaba, y por eso no es más que humo, ¿sí? es una cortina de humo todo este mal, y por eso uno ya tiene que dejar de lado los miedos, las bendiciones, Sí, las fuerzas divinas, las energías divinas nos rodean por todos lados. Tenemos que abrir la puerta a las bendiciones y a las energías. Y esto es un poco la, la cuestión de vivir con magia. Quería agregar en este mes de homenaje más que está por venir, antes le nombré. Bienvenidos desde Mar de Plata, Rubén, te extrañaba. Mar de Plata presente, Rubén. Bienvenido Rubén de Mar de Plata. Entonces, eh, tenemos Mar de Plata, Santiago de Chile, Rosario, Azul, ¿sí? Estamos acá en el 11 también, cerquita de la plaza, en, en Villa del Parque, veo ahí. Eh, tenemos Lincoln por acá, estaba, me parece, o Pasteur, no sé, estaba, estaba liado por acá. Eh, entonces, les decía que viene la fecha, mañana a la noche, una velita por Arona Cohen, el hermano de Moshe, ¿sí? el gran amor al prójimo, como explica el revés estos días, que Aarón empieza con Alefei, ¿no? como acá decimos en castellano, Argentina, che Aarón. Sí, hay un Aarón también dando vuelta por ahí, viste, estaba Eric Feinstein ahí, acá en Facebook. Aarón es, hola Evelyn también, está Evelyn, ¿cómo estás? Saluda en Facebook, brojes, alegrías, vamos que se puede. Vienen todas las brojes ahora juntas a prepararse. Entonces Aarón empieza igual que Abba, que amor. Aarón empieza con Aleph, hey, a Aarón, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque justamente hasta su nombre tiene las iniciales de la palabra amor, Aarón después tiene esa E y se combina con una Reish, que es una montaña, es un monte porque ese amor va creciendo, el amor no decae, el amor va creciendo y ese es el amor a Yem, el amor que tiene a Yem por cada Yehudí y el amor cada vez es más fuerte y después hay una Bab y hay una Nun final que son dos columnitas, una primera columna de transmisión y después una columna de transmisión bien larga, eso muestra como la Nun, la Nun final Va abajo del renglón y eso simboliza como a Yem. Están en Paraguay también, acá Raquel me está saludando desde Paraguay, el gran país del norte, ¿sí? eh, nos está saludando. Y 
como Aarón termina con Bab y con Nun, que tiene que ver con la transmisión de cómo ese amor, ese amor que Hashem nos tiene, ese amor que tiene por cada Yudí, no va a dudar Hashem cuando está escrito, ustedes serán recopilados uno a uno, estés donde estés, hayas hecho lo que hayas hecho, Hashem te viene a buscar, si tiene que bajar el renglón, lo baja, como vemos hoy en día que los Yudim se ayudan entre todos, y como ningún yudí tiene miedo de ir a ningún lugar a llegar a otro hermano y bajar de la línea, a veces hay que bajar de la línea del renglón y salir de una posición de comodidad y ayudar a otro. Y esto es lo que el Rebe generó en cada uno de nosotros, el líder de la generación, ¿sí? el Mashías de la generación, cuyo nombre también es Menajem, casualmente. Eh, y tenemos también una fecha, ya que vamos a las efemérides y lo vamos a contar en los próximos clases con ayuda de Yem, ya con la Geule. Tenemos el aniversario de Larizal también, Rabitz Hakluria, que tiene que ver mucho con esta cadena de transmisión de la Torá, con esta bajada del interior de la Torá, el desarrollo de Primius Atoire, que es lo que trae al Mashiach. Por eso, el Arizal fue Rebe, vamos, no, no, todavía no existía la palabra Rebe en Yiddish, fue en Israel, fue el Nesíador, dos años entre el año 1570 y 1572, pero en esos poquitos dos años que fue Rey, el Arizal nos dejó no solo sus enseñanzas, sino que también un gran concepto que él dijo es una mitzvah revelar esta sabiduría. Él ya dijo que cuando estudiamos el interior de la Torah, cuando estudiamos Hasidut, cuando estudiamos Kabbalah, ya estamos trayendo la redención. Ya está por terminar. Queda un minutito si alguno quiere hacer una pregunta. Eh, esto es un poquito lo que queríamos hablar hoy. Prepararnos para el mes que está entrando mañana a la noche. Un mes que hay que darle con toda, con alegría, como se estudia en el jacidismo, desde que empieza Ab, se disminuye toda la mala onda con alegría, por eso se estudia más que nunca, se trata de buscar excusas para brindar, para alegrarse, fechas positivas, Ab es justamente gran compasión, y Menajem es un consuelo, como estudiamos, que es tan consuelo que revela cómo aquí no ha pasado nada, señores. Realmente que tengamos todos bendición, que ya mismo sea la Geulá, en este año que se llama Top Shin Pei, que cuando empezó el año lo llamábamos, este es el año del Pidión, del rescate, la Pei de Pidión, ¿sí? y este año sigue siendo así, tiene que ser el año de rescate de todos los Yudim, como nunca, así como leemos en la Aftará, Tzion, Bemishpati, Padé, Bellabé, Abitzidoko, Tzion es rescatado, si ¿sí? está la palabra ahí, Pidión, con justicia, con estudio de Torah y sus cautivos, con Sedaká, ayudándose uno al otro. Así que esto es justamente los días que estamos viviendo, ¿sí? días de que se, pues, se está por revelar la caridad de Hashem, la Sedaká de Hashem, que es venirnos a buscar de una vez por todas a Paster, a Asunción, a Santiago de Chile, a Azul, a General Pico, a Rosario, a todos los lugares donde están ustedes, a Villa del Parque, ya que estamos... Eh, a Santa Rosa que había alguno por acá dando vuelta al principio que nos venga a buscar a todos a cada lugar donde estamos que ya traiga la redención y que nuestra vida sea Simhat Olam al Rosenu una alegría eterna sobre nuestras cabezas que haya salud para todos alegría para todos como está escrito que el Mashiach nos va a encontrar llenos de visiones materiales y espirituales y todos unidos Besat eh, ya con la redención en estas semanas tan especiales que tenemos que reforzarnos más que nunca y estudiar la Torah más que nunca y conocer muchísimo más de la redención y del Beit Amigdash. Un saludo.